वेलकाम टू इंगलिस वातायन द बेस्ट अडेमिक इंगलिस लार्निंग प्लैटफर्म आज के आलोचना करब तुम्हारे एस एस सी फार्स पेपर बी थे उदाउट क्लोज नाम जो कोश्चन आसे उदाउट क्लू मैं जेटार को क्लू थे ना हाँ से भाव खूब सहजे चर्चा करा जाए खूब सहजे मान कि एके बारे सहजे क्यों तलो शुरू करा जा तो उदाउट क्लू उदाउट मान थे ना क्लू मान को इंगित य तो सदा माठा भावे जो चिंता करी तो एम अर्थ ही दाड़ा एन य कोश्चन सल्व करार आगे हमें एक कोश्चन बांगल् एक तुम्हारे सामने नहीं आसते चाहिए जो एरक एक वाक्य लिखी प्रतिदिन ख्याल करो स्कूले दैसदिन स्कूले दैस एट एक उदाउट क्लूर कोश्चन तेल ये दैसटाते कि बचते परे हमें प्रतिदिन स्कूले दैस हमार मन है कोश्चन जो को रिक्शावला के जिज्ञेस करी से मन है पार मैं किस एक बसा और जार एक अर्थ आसदिन स्कूले घुमाई एटना स्कूले जाए तर मे ये जे जा शब्द तो आनल ये ग्रामारे भाषा बला है भार्ब तई तो मैंने उदाउट क्लू कोश्चनगते भार्ब होते एडिक्टिव होते एडभार्व होते कन्जांगशन होते नाउन होते जेको वार्ड ही होते एजे जेको वार्ड होते कीसर ऊपर निर्भर कर ख्याल कर देखे ये पुरो जिनटार ऊपर निर्भर कर बसाते हैं पुरो पुरोटाई अर्थात हमें प्रतिदिन स्कूले ये जत सुंदर भाव बुझे उपलब्धि करते पर जेटार मानेटा कि से तड़ाड़ी कोश्चनगू पार्बे ठीक एबार इंगरेजी आसो ये बांगला मातृभाषा तई खूब सहजे ये पेड़ इंगरेजी पर चर्चा कर लेब तो टेक्निकटा कि टेक्निक हे जे जैगा बसाते हैं से बसान आगे सामने वार पेसने जो शब्दगुलो जो फ्रेसगुलो थे एक वाक्य सेगल भलोक पढ़ते हैं सेगलो दिए अनुमान करते हैं ये को जतियों शब्द बसते परे क्लियरिटा भेरि गुड हमार मन है ये सब ही क्लियर एन को बे जेमन हमारे डान पास एक बे आई बीटा उदाउट क्लू प्रैक्टिस करार आगे किस रुल्स दिए किस रुल्स जेमन कम रुल्स रुल्सा ए रकम आप जो कौ आर्टिकल देखी अर्थात ये ए रकम ए देखी बा कौ जो दि देखी बा कौ जो एन देखी तर जो ए रखम ब्लैंक देखी ए एन दि तर ब्लैंक तरा परामर्श दीचे ये नाउन नाउन बस ओके भेरि गुड नाउन बस कौन नाउन बस कि काउ बस ना कि पेन बस ना कि बय बस ना कि गाल बस कतटुकू बोले जो ये नाउन जतियों शब्द बस निवाचन करते हैं क्योंकि आसले पुरो वाक्य अन्न्य जो वार्डगुलि सेगल विवेचना कर सेगुल देखे क्लियर इटा तर मैं ये जो रुल्सगुलो सेगल खूब बसि क्यों कार्यकर ना किसुटा इंगित दीते नाउन जतियों शब्द तुम चिंता करते पर कितने जो मन है जे ये रुल्स ना पड़े क्यों जदि क्यों जदि प्रैक्टिसा जे भाव पढ़ा से अनुजी जदि कर एक क्यों पंचाशा कोश्चनों से पार्बे मैं जेमन अने के जेटा कर प्रैक्टिस कर लो ये परीक्षा एस गल ये पार्टे से बाट यही रकम जदि आकटा दे तक से पार्छे ना ये कख घटे ये घटे जख कारो ये बेसिक नलेज डेवलप करे ना अर्थात वो रटिंग एक पद्धति थे मैं एक ही जिन बार बार प्रैक्टिस करते 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 आयत्ते चले आसे ताते तो लाभ है ना को लाभ है ना तो चलो आप एक लाभ दिखे ही जा 
এরকম রুলসগুলো আমরা পড়ি পড়তে আপত্তি নাই তুমি তোমার সেন্স বাড়াতে পারো যেমন আমি পড়েছি দেখে তো এটা জানি তাই না বাট আমি কিন্তু ইউজ করব আসলে ন্যাচারাল মেথডটা একেবারেই যেটা ন্যাচারাল যেভাবে আসলে শেখা উচিত আর একটা মজার বিষয় তোমাদের বলে রাখি এই ধরনের কোশ্চেনগুলো কেন পরীক্ষায় দেওয়া হয় কেন পরীক্ষায় দেওয়া হয় পরীক্ষায় দেওয়া হয় আসলে তুমি কতটুকু রিডিং শিখেছ এটা একটা রিডিং কতটুকু শিখেছ তোমার রিডিং স্কিলটাকে যাচাই করার জন্য একই সাথে আমরা যখন ওয়ার্ডটা বসাবো সেই ওয়ার্ডটা কিন্তু সঠিকভাবে বসানোর একটা ব্যাপার থাকে মানে গ্রামার অনুযায়ী তো সেটা অনেক পরের ব্যাপার আগে হচ্ছে পুরো বাক্যটার অর্থ জানতে হয় যেমন এইখানে আমি যদি পুরো সবগুলো সেন্টেন্সের অর্থ তোমাদের করে দিই তোমরা কিন্তু এমনিতেই পারবে তাহলে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গেছো মিনিং তাহলে আমরা এখানে লিখে ফেলি যে এই ধরনের সেন্টেন্স সলভ করতে গেলে অবশ্যই তোমাকে মিনিং জানতে হবে এই মিনিংটাকে কি বলে আসলে এই মিনিংটাকে তো বলে রিডিং স্কিল তাই না তোমার পড়ার দক্ষতাটা কেমন মানে তুমি কেমন অর্থ করতে পারো রাইট আর রিডিং স্কিল বাড়াতে গেলে কমন কিছু সেন্স থাকতে হবে আমি মনে করি সেটা হচ্ছে তোমার সেন্টেন্সগুলো বুঝতে হয় সেন্টেন্স সেন্টেন্স যেমন ধরো সিম্পল সেন্টেন্সটা কিভাবে পড়তে হয় কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা কিভাবে পড়তে হয় কম্পাউন্ড সেন্টেন্সটা কিভাবে পড়তে হয় আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি সিম্পল সেন্টেন্স মানে যেমন আমি যদি আমার কথা বলি আই অ্যাম ইউর টিচার্স এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স মানে এর মধ্যে একটা ভার্ব এম 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 আই অ্যাম ইউর টিচার ওকে এখন কেউ যদি ধরো আই অ্যাম ইউর টিচার এরকম আরও দুই তিনটা বাক্য বলে আই অ্যাম ইউর টিচার আই টিচ ইংলিশ হ্যাঁ তো এই যে দুটো বাক্য যদি অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করে দেয় যেমন আই অ্যাম ইউর টিচার অ্যান্ড আই টিচ ইংলিশ কথার কথা আর কি তাহলে দুইটা বাক্য অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হয়ে গেল তার মানে এই যে যুক্ত হয়ে যে বাক্যটা তৈরি হলো এটাকে কিন্তু আমরা বলে থাকি কম্পাউন্ড তো এরকম কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সগুলোর উপর একটা ধারণা থাকলে যখন তুমি বড় বড় বাক্যগুলো পড়বে বড় বড় বাক্য মানে কে আসলে বেশিরভাগ সময় সেগুলি কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড তখন সহজ হয়ে যায় তাহলে মোটামুটি আমার যে রুলস সেটা হচ্ছে যে এইগুলা এই ধরনের কোশ্চেন সলভ করার জন্য আমার ব্যক্তিগত রুলস হচ্ছে এরকম মিনিং করাটা শিখতে হবে এটা প্র্যাকটিস করতে করতেই তুমি শিখবে আর মিনিং করতে গেলে অন্তত সেন্টেন্সের কমন যে সেন্স সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এটা জানতে হবে এই মিনিং তুমি এটা সলভ করতে পারবে চলো এখন আসল কাজটাতে যাওয়া যাক এতক্ষণ তার মানে কি নকল মোটেও কিন্তু না কারণ আমরা তো ওই দিকে ফোকাস দিই যে তাড়াতাড়ি স্যার এটা পড়াক তাড়াতাড়ি স্যার এটা পড়াক শিখে দেখ আসলে ব্যাপারটা তারকম সেরকম না আমি একটা পড়াবো তুমি একশোটা শিখবে যদি তুমি আমার পড়ানোটাকে অনুসরণ করতে পারো লেট স্টার্ট ইন রিসেন্ট ইয়ার্স সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তোমাকে কিন্তু অর্থ করতে হবে একশো একশো তো আমি পুরো বাক্যটাকে পড়ি ইন রিসেন্ট ইয়ার্স দেয়ার হ্যাভ বিন ম্যানি অ্যালার্মিং রিপোর্টস খেয়াল করো আমি কিন্তু এখানে থেমে গেলাম তার মানে হচ্ছে ইন রিসেন্ট ইয়ার্স দেয়ার হ্যাভ বিন ম্যানি অ্যালার্মিং রিপোর্টস এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স যদিও এখানে আমরা সিম্পল বলবো না একটা ক্লোজ বলা হয় ক্লোজ মানে বড় বড় সেন্টেন্সগুলোতে যখন ছোট ছোট সেন্টেন্সগুলো বের করবে তোমরা তখন সেগুলোর নাম ক্লোজ হয়ে যায় তাহলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মানে আতঙ্কজনক অনেক রিপোর্ট হয়েছে দ্যাট জে এরপরে আর একটা বাক্য শুরু মানে ক্লোজ শুরু দ্যাট জে ওয়ার্ল্ড ক্লাইমেট পৃথিবীর যে জলবায়ুটা হ্যাঁ ইস আন্ডার গোয়িং আ সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে এটা যে যত সুন্দর করে অর্থ করতে পারবে তার কিন্তু এই উইদাউট ক্লু কোশ্চেনগুলো তত বেশি কি পারবে তারা পারবে আর কি তাহলে আবার পড়ি ইন রিসেন্ট ইয়ার্স দেয়ার হ্যাভ বিন ম্যানি অ্যালার্মিং রিপোর্টস অনেক আতঙ্কজনক প্রতিবেদন হয়েছে যে ওয়ার্ল্ড ক্লাইমেট ইস আন্ডার উইং সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর জলবায়ু তাহলে দ্যাটের আগে একটা ক্লোজ দ্যাটের পরে একটা ক্লোজ এই ক্লোজ অনুযায়ী তোর পড়তে হবে আনসার করতে হবে কথার কথা আমি যদি এই প্রথম বাক্যটাতেই এই অ্যালার্মিং জায়গাটা মনে করো এইখানে যদি আমি উইদাউট বানাই দিতাম মানে একটা ব্ল্যাঙ্ক বসাই দিতাম তাহলে কিভাবে বসাতে একই টেকনিক তোমাকে পড়তে হতো ইন রিসেন্ট ইয়ার্স দেয়ার হ্যাভ বিন ম্যানি ড্যাশ রিপোর্টস দ্যাট এই রিপোর্টস পর্যন্ত পড়ে তুমি কিন্তু এটা মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝতে পারবে না পুরো বাক্যটাই তোমাকে শেষ করতে হবে বাক্যটা শেষ করলে তুমি অনুমান করতে পারবা তাহলে have been dash reports that world's climate is undergoing significant change 
তারপরে পুরো লাইনটা পড়লে অনুমান করা যায় যে এটা হচ্ছে জলবায়ু নিয়ে লেখা কিংবা অনুমান যদি নাও করা যায় তুমি পুরো প্যাসেজটাই তখন পড়ে ফেলবে কোনো ব্যাপার না প্রথমবার এমনিতেই আসলে এই ধরনের কোশ্চেন সলভ করার সময় প্রথমবার কি করতে হয় পুরো প্যাসেজটাই পড়তে হয় পড়ে অনুমান করতে হয় যে কোন বিষয় নিয়ে লেখা হ্যাঁ এটা একটা ধারণা কি তাতে বাংলা অর্থ করতে সহজ হয় তাহলে রিসেন্ট ইয়ার্স দেয়ার হ্যাভিন ম্যানি অ্যালার্মিং রিপোর্টস দ্যাট ওয়ার্ল্ডস ক্লাইমেট ইস আন্ডার গোয়িং আর সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ভিত্তিতে যাচ্ছে তাহলে এখানে আমরা অ্যালার্মিং বসাবো ধরো এই জায়গাটাই যদি তারা ব্ল্যাঙ্ক করে দিত আন্ডার গোয়িং এ ড্যাশ চেঞ্জ ধরো এই জায়গাটা আন্ডারলাইন করে দিত এখন রুলসের মধ্যে লেখা থাকবে কি যদি কোথাও আর্টিকেল থাকে তারপরে যদি নাউন থাকে নাউনের আগে যদি ব্ল্যাঙ্ক থাকে আবারও বলি যদি ব্ল্যাঙ্কের সামনে আর্টিকেল ব্ল্যাঙ্কের পেছনে নাউন তাহলে মাঝখানে অ্যাজেকটিভ এখন অ্যাজেকটিভ তো বিউটিফুলও হয় এটা দিব স্মার্ট দিব গুড দিব না আসলে ওইটা না আমি মনে করি সেটা হচ্ছে এটাতে কোন ওয়ার্ডটা দিলে এটা অর্থবোধক হবে ঠিক এখানে যেরকম যাই দিয়েছিলে আমি প্রতিদিন স্কুলে যাবে এটা দিলে হবে যাবে যাবে না যাই তো যাইটা কোথায় থেকে আসতেছে আসলে বাক্য অনুযায়ী সো এই সহজ পদ্ধতিটাকে তুমি ফলো করো এখানে যাবে কেউ বসাবে না একটা পাগলও বসাবে না যাই ঠিক এখানে সিগনিফিক্যান্স আমি বসাবো না সিগনিফিক্যান্সের মানে যদি আমার জানা থাকে আমি কোনো দিনই বসাবো না আমি বসাবো সিগনিফিক্যান্ট কারণ এটার মানে হলো তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপারটা ক্লিয়ার তাহলে এইটার মধ্যে আমরা বানিয়ে দিলেও আমরা এরকম পারব আচ্ছা অল দিস রিপোর্টস প্রোভাইড অল দিস রিপোর্টস প্রোভাইড দ্যাস এভিডেন্স দ্যাস ওয়ার্ল্ডস টেম্পারেচার্স আর ইনক্রিজিং ডে বাই ডে অবশ্যই পুরো বাক্যটা কিন্তু শেষ করতে হবে বসানোর আগে এবং আগেই বলেছি বাক্যটা যদি কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড হয় মানে বড় বড় হয় তাহলে ভেঙে ভেঙে পড়বে তাহলে আমরা একটু দেখি অল দিস রিপোর্টস প্রোভাইড দ্যাস এভিডেন্স দ্যাস ওয়ার্ল্ডস টেম্পারেচার্স এখান থেকে খেয়াল করো এখান থেকে আরেকটা বাক্য শুরু হয়েছে মানে ক্লোজ শুরু হয়েছে ওয়ার্ল্ডস টেম্পারেচার্স আর ইনক্রিজিং ডে বাই ডে ওয়ার্ল্ডস টেম্পারেচার্স আর ইনক্রিজিং ডে বাই ডে মানে পৃথিবীর যে তাপমাত্রা সেটা কিন্তু দিনে 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 বেড়ে যাচ্ছে তাহলে ওয়ার্ল্ডস টেম্পারেচার আর আর ইনক্রিজিং এটা একটা ভার্ব এই পাশে আগের লাইনে দেখো মানে আগের অংশে অল দিস রিপোর্টস প্রোভাইড প্রোভাইড মানে দেয় তার মানে এখানে দুটো ভার্ব আছে দুটো ভার্ব মানে দুটো ক্লোজ আছে সো ভেঙে ভেঙে আমরা পড়ব ভেঙে ভেঙে অর্থটাও করব তাহলে অল দিস রিপোর্টস এই সকল প্রতিবেদন প্রোভাইড প্রদান করে বা আমাদেরকে দেখায় দ্যাশ এভিডেন্স এভিডেন্স মানে কি মানে না জানলে কিন্তু পারা অসম্ভব ব্যাপার সাক্ষ্য বা প্রমাণ স্ট্রং এভিডেন্স আমরা এখানে স্ট্রং বসাবো স্ট্রং এভিডেন্স শক্তিশালী প্রমাণ ওকে স্ট্রং এভিডেন্স শক্তিশালী প্রমাণ দেখায় এইখানে আমরা একটা দ্যাট দিব দ্যাট যে কেন দ্যাট দিব কারণ এই এরপর কিন্তু আর একটা অংশ শুরু হয়েছে মানে ক্লোজ শুরু হয়েছে এই দ্যাট দ্বারা যুক্ত দ্যাটের আগে একটা দ্যাটের পরে একটা ঠিক এর আগেরটার মতোই এই যে দ্যাটের মতোই দ্যাট দিয়ে দেখো দ্যাটের আগে একটা অংশ দ্যাটের পরে একটা অংশ এই অংশগুলোকে আমি যথারীতি বলেছি ক্লোজ বা ইংলিশে বলা হয় ক্লোজ তাহলে স্ট্রং এভিডেন্স দ্যাট যে ওয়ার্ল্ড টেম্পারেচার্স আর ইনক্রিজিং ডে বাই ডে আসা গেল ক্লিয়ার এবার পরে আসি দিস ইনক্রিজ এই যে বৃদ্ধিটা ইন গ্লোবাল দ্যাশ এই দিস ইনক্রিজ ইন গ্লোবাল কি গ্লোবাল ওয়ার্মিং গ্লোবাল টেম্পারেচার কিছু একটা তো হবে গ্লোবাল টেম্পারেচার মানে বৈশ্বিক যে তাপমাত্রা এটাও কিন্তু বুঝতে হবে পুরো বাক্য শেষ করে দিস ইনক্রিজ ইন গ্লোবাল দ্যাশ ইজ কস্ট দ্যাশ ইনক্রিজ অ্যামাউন্টস অফ কার্বন ডাই অক্সাইড দ্যাশ দ্য আর্থ পুরো বাক্যটা কিন্তু এই পর্যন্ত সো পুরো বাক্য তোমাকে অবশ্যই শেষ করতে হবে বসানোর আগে তাহলে দিস ইনক্রিজ ইন গ্লোবাল টেম্পারেচার আমরা বলতে পারি গ্লোবাল টেম্পারেচার গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইন গ্লোবাল টেম্পারেচারই আমরা বলি দিস ইনক্রিজ ইন গ্লোবাল টেম্পারেচার এই যে বৈশ্বিক যে তাপমাত্রা এটার যে বৃদ্ধি এই বৃদ্ধিটা ইস কস্ট এটা ঘটে এটা কেন ঘটে এই গ্লোবাল ওয়ার্মিংটা কেন ঘটে গ্লোবাল টেম্পারেচার ইস কস্ট বাই ইনক্রিজড অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বা কার্বন ডাই অক্সাইডের দ্বারা মানে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাধ্যমে সো আমরা এখানে দিতে পারি ইস কস্ট বাই এটা সূত্র আকারে পড়ালে কিভাবে আমরা পড়াবো ইস কস্ট বিভার ভার্বে পাস্ট পার্টিসিপল ব্যাপারটা প্যাসিভ সো প্যাসিভ যদি আমি টের পাই তাহলে আমি বাই দিব এখন কখন প্যাসিভ তুমি টের পাবে কখন কি এটা কিন্তু মানে 
সম্ভব প্র্যাকটিস করতে 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 সম্ভব তখন সেটাকে সেটাকে বলা হবে কিন্তু রটিং মেথড হ্যাঁ তো রটিং মেথডটা কখনোই ভালো না মানে পড়ে 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 এসব বাট বুঝে পড়ো তুমি তাহলে তুমি এরকম হাজারটা পারবে তাহলে কি দাঁড়ালো দিস ইনক্রিজ ইন গ্লোবাল টেম্পারেচার ইজ কস্ট বাই ইনক্রিজড অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ডাই অক্সাইড মানে বর্ধিত ব্যাপক পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এই তাপমাত্রাটা কার্বন ডাই অক্সাইড এর মাধ্যমে ঘটে ইন দ্য আর্থ পৃথিবীতে ইন দ্য আর্থ এখানে তো আমি এমনিতেই পাচ্ছি ইন দ্য আর্থ পৃথিবীতে মোস্ট ক্লাইমেটোলজিস্ট মানে অধিকাংশ জলবায়ুবিদ যারা আর কি আছেন দ্যাস দ্যাট আবারও দ্যাট নিয়ে এসেছে দ্যাটের পরে আমরা একটু খেয়াল করে দেখব যে দ্যাটের পর আবার একটা ক্লোজ শুরু হয়েছে কিনা গ্রিন হাউস ইফেক্ট ইজ দ্য লাইকলি কজ হ্যাঁ তার মানে এই যে দ্যাট দেখতে পাচ্ছ এই দ্যাটের পর কিন্তু দ্যাটের আগে এবং দ্যাটের পরে দুইটা কিন্তু ক্লোজ আছে সো দুইটা ভেঙে ভেঙে পড়ি আমরা তাহলে মোস্ট ক্লাইমেটোলজিস্ট দ্যাস দ্যাট গ্রিন হাউস ইফেক্ট মানে অধিকাংশ জলবায়ুবিদ কি তারপরে নাই গ্রিন হাউস ইফেক্ট ইজ দ্য লাইকলি সম্ভাব্য দ্যাস অব দিস গ্লোবাল ওয়ার্মিং এই যে বৈশ্বিক উষ্ণতা এটার একটা সম্ভাব্য কি কারণ এরকম কিছু তারা বলতেছে তাহলে মোস্ট ক্লাইমেটোলজিস্ট বিলিফ বিলি বিশ্বাস করেন বিলিফ দিলে ভালো হয় এখানে বিলিফ দ্যাট বিশ্বাস করেন মোট ক্লাইমেটোলজিস্ট বিলিফ বিশ্বাস করেন দ্যাট যে গ্রিন হাউস ইফেক্ট ইজ দ্য লাইকলি কি সম্ভাব্য কজ কারণ অব দিস গ্লোবাল ওয়ার্মিং এই বৈশ্বিক ওয়ার্মিংয়ের সম্ভাব্য একটা কারণ হচ্ছে এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইট মে হার্ম হিউম্যান কি হিউম্যান বিংস আমরা বুঝতে পারছি হিউম্যান থাকলে হিউম্যান বিংস যেটা অটোমেটিক তোমার মধ্যে চলে আসবে সেটা কিন্তু বসিয়ে তুমি দেখবে যে এটা ম্যাচিং করে কি না তাহলে ইট মে হার্ম হিউম্যান বিংস সিরিয়াসলি মানে খুবই গুরুতরভাবে মারাত্মকভাবে দিস কুড ক্যাটাস্ট্রফিক্যালি মানে এই যে ব্যাপারটা দিস কুড ক্যাটাস্ট্রফিক্যালি বিপর্যয়করভাবে হ্যাঁ ক্যাটাস্ট্রফিক্যালি রিডিউস ম্যানকাইন্ডস অ্যাবিলিটি মানুষের যে অ্যাবিলিটি ম্যানকাইন্ডস অ্যাবিলিটি মানুষের যে সক্ষমতা টু গ্রো ফুড ফুড মানে খাদ্য উৎপাদনের যে সক্ষমতা সেটাকে কিন্তু মারাত্মকভাবে হ্যাম্পার করতে পারে আমার একটা বিড়াল আছে বিড়ালটা এসে এই যে তারটা টানাটানি করতেছে এই এই আচ্ছা এটা একটা দারুণ ব্যাপার যাই হোক সরি ফর দ্যাট তো ও হচ্ছে যে কালো ইয়েটা দেখেছে এটা দেখে সে পাকলাম সর আয় এদিক আয় আসবে নাকি সর 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 অনেক সময় লাইটের উপর ওঠে ডিস্টার্ব করে তো খুব সমস্যা করতেছে সে তো আমার মনে হয় যে আমরা বুঝতে পেরেছি যে টেকনিকগুলো আসলে কীরকম হতে পারে অবশ্যই তোমাকে রিডিং পাওয়ারটা বাড়াতে হবে এবং এইভাবে চর্চা করতে হবে যখন তুমি এখন চর্চার ব্যাপারটা আসি তুমি যখন প্র্যাকটিস করবে তখন এভাবে সেন্টেন্সগুলো বুঝে 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 প্র্যাকটিসগুলো করবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ